वेक्टर थे के आज के जो टॉपिक टा हमरा पोर्बो शे टॉपिक टा नाम होलो वेक्टर पौधुती ते शामतुरी के क्षेत्रफल निन्नॉय बा टू फाइंड द एरिया ऑफ ए पैलेलोग्राम बाय वेक्टर मेथोड शामंतोरी के तो हमरा अनेक आगे थे के ही पोरे थी तो शामंतोरी के क्षेत्रफल निन्नॉय हमरा शूत्रो जानी शामंतोरी के क्षेत्रफल আমরা সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব সেটা আজকে দেখার দেখো এখানে একটা সামন্তরিক আমি নিয়ে নিয়েছি সামন্তরিকের নাম হলো ও এ সি বি এই সামন্তরিকটার ক্ষেত্রে ভূমি বুঝতেই পাচ্ছো ও এ আর যেটা উচ্চতা আমি ধরে নিয়েছি এই বি শীর্ষবিন্দুটা থেকে আমি একটা লম্ব টেনেছি ও এর উপর তো এই যে যে ডি বি টা হয়েছে ডি বি বরাবর হয়েছে উচ্চতাটা এই সামন্তরিকের আর আমি এই ভূমি বরাবর মানে ও এ বরাবর আমি একটা ভেক্টর ধরে নিয়েছি স্মল এ ভেক্টর আর ও বি বরাবর একটা ভেক্টর ধরে নিয়েছি স্মল বি ভেক্টর তাহলে এখানে যেটা আছে দেখো আমি লিখেছি মনে করি ও এ সি বি সামন্তরিকের ক্ষেত্রে ও এ ইকুয়ালস টু স্মল এ ভেক্টর ও বি ইকুয়ালস টু স্মল বি ভেক্টর আর যেটা অ্যাঙ্গেল বি ও এ মানে এই যে এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণটা হলো थीटा ये अंगेलटा हलो थीटा को सामंतरिक क्षेत्रफल साधारण सूत्र क्यों जानी भूमि दैर्घ्य इंटू उच्चता हमें ये सामंतरिका इंके सामंतरिकटार क्षेत्र भूमि दैर्घ्यटा मड अफ ओ ए भेक्टर और उच्चतार दैर्घ्यटा मड अफ डिबि भेक्टर तेल सेटा देखो लिखे एबार मड ओ ए भेक्टर तो सीम्पलि बुझते ही मड ओ ए भेक्टर मड स्म ए भेक्टर जो एखे लेखा आज है क्योंकि ये मड डिबि भेक्टर मड डिबि भेक्टर की बार करब मड डिबि भेक्टर सम्पर्क तो सरकम भाव स्पष्ट तो किसान बोझा जा क्योंकि मन करो जख आगे भिडियोते जखी भेक्टर अभिक्षेप पढ़िए तक स्केलार और भेक्टर अभिक्षेप पढ़ाते गए बराबर जदि को भेक्टर थे अनुभूमिक उपांगशार मान कत है और ये उलम्ब उपांगशा जेटा आई अंशटार मान कत है तो चलो आक बार देखे नी देखो प्रोजेक्शन जो पढ़े तक हमें जो बराबर जदि को भेक्टर आर भेक्टर है तो हमें एर जो अनुभूमिक अंशा से हलो मड और कस थीटा और जेटा लम्ब अंशा है से हलो मड और सैन थीटा एवं ये क्यों आसे से प्रमाण को देखिए दिए तो तुम्हारे तो जो कारो यीडियो ना देखा थे तो चैनल प्ले लिस्ट के गए भिडियो देखे नाओ और ना हम ओपर आई बाटन क्लिक कर ले भिडियो तुम्हारा पे जा ये सामंतरिकटा आई सामंतरिकटा देखे तुम्हें कि बुझते एक समकोणी त्रिभुज तैरी हो गए यजे बीओ डी एक समकोणी त्रिभुज तैरी हो गए एवं समकोणी त्रिभुजटार क्षेत्र ये बराबर जा भेक्टर ताजे यही अंशा जेटा ओ डी बराबर ओ डी मड बी कस्थिटा और ये डिबि बराबर जो जा मड बी सैन थीटा ठीक है तो हमारे ओडी नहीं तो कोज नहीं ओडी हमारे को दरकार नहीं दरकार डिबिटा डिबिटा कत हो मड बी सैन थीटा तेल देखो हमें एखे लिखे दिए ओ ए भेक्टरटार मान लिखे दिए मड ए भेक्टर और मड डिबी भेक्टर लिखे दिए मड बी भेक्टर सैन थीटा तेल एबार्ट कार सूत्र ये सूत्रता हलो मड ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर सूत्र कारण ये क्रस भेक्टर जो पढ़े तक शिखी क्टर पद्धति जो सामंतरिक क्षेत्रफल निर्णय करब से सूत्रता कि मड अफ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर जेखने ए भेक्टर ए भेक्टर की सामंतरिक दूटी जो संलग्न बाहू थक ये देखो संलग्न बाहू मान एक शीर्षबिंदु तक उत्पन्न दोटो बाहू थक से ही बाहू दुटो बराबर दोटो भेक्टर है तम मैंने संलग्न बाहू तो तुम्हारा क्लियर हो संलग्न बाहू मैंने एक ही शीर्षबिंदु तक उत्पन्न दोटो बाहू एखे देखो ओ जो शीर्षबिंदुटा आज है यीर्षबिंदु तक दोटो बाहू उत्पन्न होता ओ बी बराबर गे एट ओ ए बराबर गे दोटो बाहू हलो संलग्न बाहू संलग्न बाहू बराबर जो दोटो भेक्टर थक तरह क्रस प्रोडक्टर मडिउलस मैगनीटिवटर मानटाई है सामंतरिक क्षेत्रफल सूत्रता देखे ना सूत्र हलो को सामंतरिक दूटी संलग्न बाहू ए भेक्टर ए भेक्टर द्वारा प्रकाश कर सामंतरिक क्षेत्रफल है मड ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर ठीक है ये तुम्हारे जदि मन है तुम्हारा प्रमाण मने रखबे ना रखबे ना क्योंकि सामंतरिक क्षेत्रफल ये सूत्रता क्योंकि तुम्हारे काजे लागे अंक करार क्षेत्र ठीक है तो हमें हमें प्रथम ही अंकर क्षेत्र क्यों प्रमाणगुल खूब एक इम्पर्टेंट ना क्यों कोथा थ आसूत्रता कोथा थे आसा तुम्हारे जाना प्रयोजन 
অনেকের কাছে হয়তো এখন বই নেই তো আমি কিন্তু প্রত্যেকটা ভিডিওর নিচে যে ডেসক্রিপশন বক্স আছে সেখানে বইয়ের পিডিএফ দিয়ে দিচ্ছি তোমরা কিন্তু ওখান থেকে ডাউনলোড করে অঙ্ক প্র্যাকটিস করবে এই যে সূত্রটা আমি পড়ালাম এই সূত্র থেকে এবার আমি একটা এক্সাম্পল দেখব প্রথমে দেখো প্রশ্নটা হলো একটি সামন্তরিকের পরপর চারটি শীর্ষবিন্দু দেওয়া রয়েছে তাহলে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো এবার দেখো এই যে পরপর কথাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট শুধু যদি শীর্ষবিন্দু দিয়ে দিত তাহলে বুঝতে পারতেন না যে কোন বরাবর আমি শীর্ষবিন্দুগুলো বসাবো তাহলে নাম দিয়ে দিতে হতো কিন্তু পরপর যখনই বলেছে তার মানে আমি কিভাবে বসাবো পরপর মানে এই যে এ বি সি ডি এই বরাবর পরপর হয় বা এই বরাবর এ ডি সি বি এই বরাবর পরপর তাহলে তুমি পরপরভাবে বসাবে যে কোনো আমি এখান থেকে এ এটাকে ধরে নিয়েছি প্রথমটা বি কে দ্বিতীয় সি কে তৃতীয় ডি কে চতুর্থ সেই হিসাবে ধরে নিয়েছি পরপর যেহেতু বলেছে আমি সেই হিসাবে ধরে নিয়েছি তাহলে সেটা এখানে লিখে দিয়েছি এবার দেখো এই বরাবর সন্নিহিত বাহু কোনটা হচ্ছে সন্নিহিত বাহু যদি আমি এই বি বিন্দু থেকে উৎপন্ন বাহু দুটো ধরি তার মানে একটা হচ্ছে হলো এই বি সি বাহু আর একটা হলো এই বি এ বাহু তাহলে আমি এই বি সি বাহু বরাবর নিয়ে নিচ্ছি স্মল এ ভেক্টরটা আর বি এ বাহু বরাবর নিয়ে নিচ্ছি স্মল বি ভেক্টরটা এবার দেখো এখানে আমার এই যে এ বি সি ডি এই যে শীর্ষবিন্দুগুলোতে কি কি ভেক্টরগুলো অবস্থিত শুধুমাত্র সেগুলোই দেওয়া রয়েছে বাহুগুলো কিন্তু ডিরেক্ট দেওয়া নেই শুধু এই বিন্দুগুলোর অবস্থান ভেক্টর দেওয়া রয়েছে তাহলে এখন আমাকে কি আগেই বি এটার মান বার করতে হবে বি সি এর মান বার করতে হবে না হলে তো হবে না আর তোমরা সবসময় খেয়াল রাখবে ডিরেকশানটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট বি সি যাবে এই বরাবর আর বি এ যাবে এই বরাবর ঠিক আছে এটা কিন্তু খুব খেয়াল রাখবে তাহলে চলো এবার দেখি অঙ্কটা কিভাবে করেছি দেখো ওই পয়েন্টগুলো যেরকম কোয়ার্ডিনেট আকারে ছিল আমি সেগুলোকে অবস্থান ভেক্টর আকারে লিখে নিলাম তাহলে মূল বিন্দু ও এর সাপেক্ষে এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কি ও এ ভেক্টর ইকুয়াসটা আমি লিখে নিলাম ও বি ভেক্টরও লিখে নিলাম ও সি ভেক্টর আর ও ডি ভেক্টর সমস্ত পরপর লিখে নিলাম যেখানে ও হলো মূল বিন্দু এবার সামন্তরিকে দুটি পরস্পর সন্নিহিত বাহু কোনটা ছিল বি সি বাহু আর বি এ বাহু তাহলে এই বি সি বাহুটাকে আমি ধরে নিলাম স্মল এ ভেক্টর আর বি এ বাহুটাকে ধরে নিলাম স্মল বি ভেক্টর এবার এইগুলো কিন্তু কেউ গুলিয়ে ফেলো না যে এ ভেক্টর বি ভেক্টর এগুলো কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি শুধুমাত্র এগুলো কিন্তু কোনো একদম স্ট্যাটিক কিছু না ঠিক আছে যে এইভাবে ধরতে হবে তোমরা এখানে পি কিও নিতে পারতে আমি এখানে স্মল এ স্মল বি ধরে নিয়েছি তাহলে বি সি ভেক্টর ইকুয়াস টু কত বি সি ভেক্টর ইকুয়াস টু ও সি ভেক্টর মাইনাস ও বি ভেক্টর এবার দেখো ক্যালকুলেশন করে আমি যেটা পেলাম ক্যালকুলেশন করে আমি এই বি সি ভেক্টরটা কত ধরে নিচ্ছি স্মল এ ভেক্টর তার মানে স্মল এ ভেক্টর ইকুয়াস টু আই ক্যাপ মাইনাস ফোর জে ক্যাপ প্লাস থ্রি কে ক্যাপ সেমভাবে বি এ ভেক্টর ইকুয়াস টু কত ধরে নিলাম আমি স্মল বি ভেক্টর তাহলে স্মল বি ভেক্টর ইকুয়াস টু কি এই যে ও এ মাইনাস ও বি ও এ মাইনাস ও বি তারপর ক্যালকুলেশন করে পেলাম স্মল বি ভেক্টর ইকুয়াস টু মাইনাস টু আই ক্যাপ মাইনাস ফোর জে ক্যাপ ব্যাস এবার আমার সলিউশন হয়ে গেল তাহলে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র কি মড অফ এ ভেক্টর ক্রস বি ভেক্টর তাহলে আগে আমাকে তো এ ভেক্টর ক্রস বি ভেক্টর বার করতে হবে তো সেটা আমি প্রথমে করলাম যেটা নির্ণয়ক পদ্ধতিতে আই জে কে পরপর লিখে নিলাম এবার এ ভেক্টরের কোফিসেন্ট কত আছে ওয়ান মাইনাস ফোর থ্রি ওয়ান মাইনাস ফোর থ্রি বসিয়ে দিলাম বি ভেক্টরের কোফিসেন্ট কত আছে মাইনাস টু মাইনাস ফোর আর কে এর কোফিসেন্ট কত জিরো তাহলে জিরো বসিয়ে দিলাম এবার দেখো সাধারণ নির্ণায়ক পদ্ধতিতে আমি ক্যালকুলেশন করলাম ক্যালকুলেশন করে আমি যেটা পেলাম এ ভেক্টর ক্রস বি ভেক্টরের ভ্যালু টুয়েলভ আই ক্যাপ মাইনাস সিক্স জে ক্যাপ মাইনাস টুয়েলভ কে ক্যাপ এটা পেলাম তাহলে মড অফ এ ভেক্টর ক্রস বি ভেক্টরটা কত হবে তোমরা তো ম্যাগনিটিউড বার করতে জানো সূত্র সূত্রে ফেলে আমি যেটা পেলাম সেটা হলো এইটিন তাহলে সামন্তরিকে নির্ণয় ক্ষেত্রফল কত হবে আঠেরো বর্গ একক তোমরা তো জানোই যে ক্ষেত্রফলের পাশে সর্বদা যেটা বর্গ একক বা স্কোয়ার ইউনিট কথাটা লিখতে হবে আমরা এতক্ষণ যেটা শিখছিলাম সেটা হলো সামন্তরিকে যদি দুটো সংলগ্ন বাহু দেওয়া থাকে তাহলে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল কিভাবে নির্ণয় করব যদি সামন্তরিকে দুটো কর্ণ দেওয়া থাকে তাহলে আমরা সামন্তরিকের ক্ষেত্রফলটা কিভাবে নির্ণয় করব তাহলে টপিকটা হলো দুটি কর্ণ ভেক্টর দেওয়া থাকলে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় বা টু ফাইন্ড দ্য এরিয়া অফ দ্য প্যারালেলোগ্রাম ইন টার্মস অফ ইটস ডায়াগোনাল তার মানে কি এই যে ও এ সি বি সামন্তরিকটা এই ও এ সি বি সামন্তরিকের এই দুটো ডায়াগোনালের মান আমার দেওয়া রয়েছে তার মানে ও ও সি দেওয়া রয়েছে আর এ বি দেওয়া রয়েছে তাহলে আমি সামন্তরিকটার ক্ষেত্রফলটা কিভাবে না বার করব এরও একটা সূত্র রয়েছে দেখো কিভাবে আমরা এটা তৈরি করব সূত্রটা মনে করি ও এ
তাহলে এই যে ত্রিভুজ ত্রিভুজ ও এ ডি মানে এই যে ও এ ডি এই ত্রিভুজটুকু নিলাম ঠিক আছে এই ত্রিভুজটুকুর ক্ষেত্রে তোমরা দেখো যে ত্রিভুজ সূত্র অনুসারে এই যে এইটা দেখো একই ক্রমে দুটো বাহু যাচ্ছে আর এটা হলো উল্টো দিকে যাচ্ছে তার মানে এইটা ইকুয়াস টু এই ও ডি ইকুয়াস টু কি ও এ প্লাস এ ডি এটাই হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে ওটা আমি ত্রিভুজ সূত্র অনুসারে পাচ্ছি ও ডি ইকুয়াস টু ও এ প্লাস এ ডি ভেক্টর এবার এখান থেকে দেখো এই যে এ বি এ বি ভেক্টর বরাবর কি ছিল স্মল বি ভেক্টরটা ছিল তাহলে এ ডিটা কত হবে বি ভেক্টরের হাফ কারণ কি আমরা জানি সামন্তরিকের কর্ণদয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে তাহলে সমদ্বিখণ্ডিত যদি করে তাহলে এই যে এর হাফটুকু যেটা এ ডি ভেক্টর পর্যন্ত এ বি এ ডি ভেক্টর পর্যন্ত তাহলে কি হবে এই বি ভেক্টরের হাফটা হবে তাহলে সেটাই দেখো লিখে দিয়েছি এ ডির জায়গায় বসিয়েছি হাফ অফ বি ভেক্টর আর ও এটা তো ছিলই ও এটা যেরকম ছিল আমি ও এটাকে ও এ রেখে দিলাম ঠিক আছে আর ও ডি ভেক্টর ও ডি ভেক্টরটা কি এই যে ও সি ভেক্টরের হাফ ঠিক আছে তাহলে সেমভাবে এটা কি হবে হাফ অফ এ ভেক্টর এই বরাবর গেছিল এ ভেক্টরটা তাহলে হাফ অফ এ ভেক্টর এবার দেখো আমরা এর আগে যেটা শিখলাম সামন্তরিকের ক্ষেত্র ফল নির্ণয় সেখানে আমাদের কি প্রয়োজন হয়েছিল দুটো সংলগ্ন বাহু দরকার হয়েছিল সামন্তরিকের তাহলে আমি এখানে সেই আগের সূত্রটার হেল্প নিয়ে এই প্রমাণটা করব এখানে সংলগ্ন বাহু কি আছে ও এ আর ও বি তার মানে আমাকে আগে ও এ বার করতে হবে আর দ্বিতীয়ভাবে ও বিটাও বার করতে হবে তো প্রথমে দেখো এখান থেকে আমি যদি ও এটা শুধু বার করতে চাই তাহলে ও এ ইকুয়াস টু আসবে হাফ অফ এ ভেক্টর মাইনাস বি ভেক্টর তো সেটা আমি পরের পাতায় করেছি ঠিক আছে আমি দেখো এইভাবে আমি ও এ ভেক্টরটার ভ্যালুটা বসিয়ে দিয়েছি এবার একইভাবে ডেল্টা ও বি ডি ও বি ডি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দেখি কি পায় ও বি ডি এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে দেখো একই ক্রমে কোন দুটো বাহু রয়েছে একই ক্রমে আছে এই যে ও ডি আর ডি বি ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি যে এই যে ও বি ভেক্টর ও বি ভেক্টরটা ইকুয়াস টু কি ও বি ভেক্টর ইকুয়াস টু ও ডি প্লাস ডি বি ঠিক আছে ও বি ভেক্টর ইকুয়াস টু ও ডি প্লাস ডি বি এবার দেখো এই যে ও ডিটা কি ও ডিটা ইকুয়াস টু এই এ ভেক্টরের হাফ ঠিক আছে ও ডি ইকুয়াস টু হাফ অফ এ ভেক্টর আর যেটা ডি বিটা রয়েছে ডি বিটা কে বি ভেক্টরের হাফ ঠিক আছে তার মানে হাফ অফ বি ভেক্টর তাহলে এখান থেকে আমি যেটা পাচ্ছি ও বি ভেক্টর ইকুয়াস টু হাফ অফ এ ভেক্টর প্লাস বি ভেক্টর এটা খেয়াল করবে এটা হলো ত্রিভুজ সূত্র অনুসারে প্রথমবার আমি কোন ত্রিভুজটা নিলাম এই যে নিচের এই ত্রিভুজটা সেকেন্ডবার আমি কোন ত্রিভুজটা নিলাম এই যে এই সাইডের ত্রিভুজটা ঠিক আছে কেন নিলাম কারণ আমার সংলগ্ন বাহু দুটো দরকার আগের যেটা প্রমাণটা ছিল সেই প্রমাণের হেল্প নিয়ে আমি এই প্রমাণটা করব তাহলে আমার সংলগ্ন বাহু দরকার মানে ও এর মানটা দরকার আর ও বির মানটা দরকার এই মান দুটো বার করার জন্য আমি এরকম করছি এবার দেখো আমি সেটাই লিখেছি এ দেখো ও বি ভেক্টর ইকুয়াস টু হাফ অফ এ ভেক্টর প্লাস বি ভেক্টর এবার এখন যে সামন্তরিকটা আছে ও এ সি বি সামন্তরিকের ক্ষেত্রে ও এ ভেক্টর এবং ও বি ভেক্টর হলো পরস্পর সন্নিহিত বা সংলগ্ন দুটো বাহু ঠিক আছে বুঝতেই পারছ তাহলে এর আগে যে সূত্রটা শিখলাম সেই সূত্র থেকে আমরা এই সামন্তরিকটার ক্ষেত্রফল কি পাই মড অফ ও এ ভেক্টর ক্রস ও বি ভেক্টর ঠিক আছে এখানে আর আমি কোনো স্মল স্মল এ ভেক্টর বা স্মল বি ভেক্টর কোনো নাম দিইনি আমি ডিরেক্ট যেটা বাহুটা ছিল সে বাহুর নাম দিয়ে আমি এখানে করে দিয়েছি ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে দেখো ও এ ভেক্টরটার ভ্যালু বসিয়ে দিলাম ও এ ভেক্টরটার ভ্যালু কত ছিল হাফ অফ এ ভেক্টর মাইনাস বি ভেক্টর সেটা আমি এখানে বসিয়ে দিয়েছি হাফ অফ এ ভেক্টর মাইনাস বি ভেক্টর আর বি ভেক্টরের ভ্যালুটা কত ছিল হাফ অফ এ ভেক্টর প্লাস বি ভেক্টর তাহলে সেটাও বসিয়ে দিয়েছি এবার দেখো এই যে হাফগুলো আছে হাফগুলো তো একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি তাহলে এগুলো তো মোট থেকে আমি সাধারণভাবে বেরিয়ে চলে আসবে তাহলে বেরিয়ে কত হলো ওয়ান বাই ফোর বাইরে আসলো এবার যেটা আছে দেখো এ ভেক্টর মাইনাস বি ভেক্টর এ ভেক্টর প্লাস বি ভেক্টর এটা আছে ক্রস প্রোডাক্টে এটা কিন্তু খেয়াল করবে ডট প্রোডাক্ট না যে তোমরা ওই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা বার করবে ঠিক আছে তো এটা কিন্তু ক্রস প্রোডাক্ট ক্রস প্রোডাক্টে কিন্তু ওইভাবে করা যায় না অনেক খেটে খুঁটে করতে হয় তো দেখো এটা কি হলো এ ভেক্টর ক্রস এ ভেক্টর তারপর এ ভেক্টর ক্রস বি ভেক্টর তারপর দেখো মাইনাস অফ বি ভেক্টর ক্রস এ ভেক্টর মাইনাস অফ বি ভেক্টর ক্রস বি ভেক্টর এবার আমি যখন তোমাদের ক্রস প্রোডাক্ট পড়েছিলাম তখন আমি বলেছিলাম দেখো যখনই দেখতে পারবে এরকম সেম ভ্যালু দুটোর দুটো ভেক্টর যখন সেম তাদের ক্রস প্রোডাক্ট কত হয় জিরো হয় ঠিক আছে আর ডিফারেন্ট হলে সেটা আলাদা ব্যাপার ডিফারেন্ট হলে সেটা তো অন্য কেস রয়েছে কিন্তু যখন সেম হবে
तो जो एटर भैलूटा बुझते जिरो हो जाए क्योंकि डट प्रोडक्टर क्षेत्र में क्यों डट प्रोडक्टे जो तुम्हार ए भेक्टर डट ए भेक्टर थको तो लिखते पता मड ए भेक्टर होल स्कोयर तम बुझते भेक्टर डट प्रोडक्ट और क्रस प्रोडक्ट क्योंकि अनेकटा आलदा तो हमें एखान के पार्ट और यार्ट जिरो लिखते परि पड़े थक दुटो पार्ट एब देखो ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर ठीक है यहाँ इक्ुअल्स टू कत माइनस अफ बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर ना ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर इक्ुअल्स टू माइनस अफ बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर तेल एखान जो माइनस कमन नहीं नहीं प्लस हो जाए ये आर लेखा जाए ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर हिसाब से ठीक है तो हमें एटा वन बोर इंटू एखान दुई बड़िए चले आस टू इंटू मड अफ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर जो सूत्रता पेलम से हाफ अफ मड ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर जेखने ए भेक्टर ए भेक्टर द्वारा सामंतरिक दुटो कर्ण के क्योंकि प्रकाश कर ठीक है तेल सूत्रता देखो सूत्रता कि आसल को सामंतरिक दूटी कर्ण ए भेक्टर ए भेक्टर हम सामंतरिकटर क्षेत्रफल है हाफ अफ मड ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर तुम्हारा दोटो होमवर्क दीची प्रथम हलो सामंतरिक क्षेत्रफल निर्णय करो जार दूटी संलग्न बाहु हल ए भेक्टर ओ बी भेक्टर मानगुल देखते ही पाच तेल एट तो तुम्हें सब इजी कारण संलग्न बाहु बोले डिडेक्ट तुम्हारा सूत्र फेलो मैं मड अफ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर तेल क्षेत्रफल पे जागो तो आो इजी और एखे देखो दोटो कर्ण देव रही है ए भेक्टर इक्ुअल्स टू एत और बी भेक्टर इक्ुअल्स टू एत तेल एट तो ये सूत्रटा डेक्ट फेलो कर्ण दुटो दे तुम्हारा सामंतरिक क्षेत्रफल निर्णय करते पर अन्सारगल दे तुम्हारा एग्लो कर एरपर जो आखो भेक्टर पद्धति त्रिभुज क्षेत्रफल निर्णय टू फाइंड द एरिया अफ ए ट्राएंगल बेक्टर मेथड ताल एत क्यों शिखल एत शिखल भेक्टर पद्धति सामंतरिक क्षेत्रफल क्यों निर्णय करते हैं एबंधा शिखब त्रिभुज क्षेत्रफल की निर्णय करते हैं एर आगे बोले रखी हमें क्योंकि एक कथा जी जो सामंतरिक जेको एक कर्ण सामंतरिक के दूटी समान त्रिभुजे भाग कर दे ठीक है और कर्ण बराबर जो तुम केटे दाओ सामंतरिक देखो दूटी समान त्रिभुज पा मान यिकटार ये कर्ण बराबर जो तुम केटे दाओ एक कागजे सामंतरिक बना तरपर जदि काची दिए केटे दाओ मजखान कर्ण बराबर तालो देखो दुटो जो त्रिभुज है से दुटो त्रिभुज समान है मैं ये त्रिभुजा के केटे एर पर बसा देखें एक ही रकम है तम मैं दुटो समान क्षेत्रफल विशिष्ट त्रिभुजे भाग कर दे सामंतरिक कर्ण तेल एखान बला जाए सामंतरिक क्षेत्रफल जो मड अफ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर है तेज़ त्रिभुज क्षेत्रफल है हाफ अफ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर ठीक है एखान बोझा जाए और एक प्रमाण देखो से देखो आप त्रिभुजे जो बेसिक क्षेत्रफल फर्मुला से जानी हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता ये तो सबा जानी एबारे एक त्रिभुज नहीं देखो ओ ए बी ओ ए बी त्रिभुज क्षेत्र में भूमिता हो भेक्टर ठीक है जेटा के स्मल ए भेक्टर धरे नहीं उच्चता कि उच्चता हलो यी भेक्टर ठीक है तो हमें ये ओ ए बराबर तो ए भेक्टर गे ओ बी बराबर हमें धरे नहीं गे हल बी भेक्टर ठीक है ओ ए बराबर गे ए भेक्टर ओ बी बराबर गे बी भेक्टर ठीक है सामंतरिक और मत अनेकटा एबारे बराबर जो बी भेक्टर जाए उच्चता डिबिर व्यलूटा कत है मड बी सैन थीटा मड बी भेक्टर सैन थीटा एटाई तो आस सेटाई देखो लिखे मड डिबी भेक्टर इक्ुअल्स टू मड बी भेक्टर सैन थीटा ताल थीटा कि थीटाटा हलो ए भेक्टर ए भेक्टर मध्यवर्ती कोण बा अंगेल बीओ एबार्ज त्रिभुज क्षेत्रफल साधारण सूत्र क्यों जानी हाफ इंटू भूमि दैर्घ्य इंटू उच्चता भूमि दैर्घ्य कत है भूमि दैर्घ्य है मड ए भेक्टर से बसिए दिए उच्चता कि उच्चता हलो ये मड अफ डिबी भेक्टर मड अफ डिबी भेक्टर व्यलूटा कत ये मड बी भेक्टर सैन थीटा तेल से बसि दिल देखो युकुर भैलू कत युकुर भैलू हलो मड अफ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर ताल एखान सूत्रता पे गलम त्रिभुजे जदि दोटो संलग्न बाहु देवा थे कि संलग्न बाहु देवा थे एर क्षेत्रफल हाफ अफ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर ये सब समय ख्याल रखे जो ओ ए जा बराबर और ओ बी जा बराबर ये डायरेक्शन क्योंकि सब समय माथाय रखे तेल सेटाई देखो एखे सूत्रे लेखा रही है ठीक है जे को त्रिभुज संलग्न बाहु ए भेक्टर ए भेक्टर हम त्रिभुजटर क्षेत्रफल है हाफ अफ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर इक्ुअल्स टू कि हाफ इंटू सामंतरिक क्षेत्रफल यो बुझते एक आगे बोझ 
এরপর দেখো এই যে আমি টপিকটা পড়লাম এখান থেকে একটা এক্সাম্পল যে কোনো ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু তিনটির অবস্থান ভেক্টর দিয়ে দেওয়া হয়েছে শীর্ষবিন্দুগুলো যে জায়গায় অবস্থিত সেখানকার ভেক্টরগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে এটার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে তো বুঝতেই পারছ যে এখান থেকে এই প্রত্যেকটার অবস্থান ভেক্টর দিয়ে দিলে আমাকে কীভাবে এই প্রত্যেকটা বাহু বার করতে হবে তাহলে আমি ধরে নিলাম ও একটা মূলবিন্দু আছে সেই মূলবিন্দু সাপেক্ষে এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টরটা হলো ও এ ভেক্টর ইকুয়াস টু এটা নিয়ে নিলাম বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর ইকুয়াস টু ও বি ভেক্টর এটা নিয়ে নিলাম আর সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর ইকুয়াস টু ও সি ভেক্টর এটা নিয়ে নিলাম ঠিক আছে যেখানে ও হলো মূল বিন্দু তাহলে যে এই বিসি ভেক্টরটা রয়েছে বিসি ভেক্টর ইকুয়াস টু কত হবে ও সি মাইনাস ও বি ও সি মাইনাস ও বি করে দেখো ক্যালকুলেশন করে আমি এটা পেয়েছি সেমভাবে বি এ ভেক্টরটা ইকুয়াস টু কত হবে ও এ মাইনাস ও বি সেটাও ক্যালকুলেশন করে পেয়েছি মাইনাস আই ক্যাপ মাইনাস জে ক্যাপ মাইনাস কে ক্যাপ এবার দেখো এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে যে সংলগ্ন বাহু দুটো রয়েছে সেটা হলো বিসি আর হলো বি এ তাহলে এখানে ক্রস প্রোডাক্ট করতে হতো বিসি ক্রস বি এর আমি কিন্তু উল্টো করে ফেলেছি আমি এখানে বি এ ক্রস বিসি করে নিয়েছি তো তোমরা কিন্তু এটা একটু ঠিক করে নেবে এটা বিসি ক্রস বি এ হবে তার ফলে পরিবর্তনটা কী হবে তার ফলে পরিবর্তন যেটা হবে সেটা দেখবে এই যে এই থার্ড রোটা হয়ে যাবে সেকেন্ড রো আর সেকেন্ড রোটা হয়ে যাবে থার্ড রো আর সমস্ত যে এই সাইনগুলো আছে এগুলোর আগে একটা করে মাইনাস কমন চলে আসবে এবার তোমরা তো জানোই যে যেটা মড ভ্যালু হয় বা ম্যাগনিটিউডটা হয় সেটা এ ক্রস বি বা বি ক্রস এ দুটোরই সেম হয় তো সেই জন্য এখানে কোনো পার্থক্য হয়নি অ্যান্সারে তারপর যেটা আসবে দেখো অ্যান্সারটা আসবে রুট আওয়ার অফ টোয়েন্টি ওয়ান বাই টু বর্গ একক তো তোমরা এটা ক্রস প্রোডাক্টটা একটু ঠিক করে নেবে এরপর এই হোমওয়ার্ক দুটো আমি তোমাদের দিচ্ছি দেখো হোমওয়ার্কে কী আছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো যেখানে প্রথম যেটা আছে যে ত্রিভুজে এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টর দুটি দ্বারা সংলগ্ন বাহু প্রকাশ করা হয় এবার সেকেন্ড যে প্রবলেমটা দিয়েছি সেটা দেখো যা তিনটি শীর্ষবিন্দু হলো এটা দেওয়া রয়েছে তার মানে কি শীর্ষবিন্দু তিনটির অবস্থান ভেক্টর তোমাকে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে তুমি আগে যে আমি মেথডটা ইউজ করলাম সেখান থেকে ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করে নিও তো অ্যান্সারগুলো সব দেওয়া রয়েছে এরপরে একটা এক্সাম্পল দেখো একটু অন্যরকম এটা ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে করেছিলাম এবার ক্রস প্রোডাক্টে যদি আলফা ভেক্টর প্লাস বিটা ভেক্টর প্লাস গামা ভেক্টর ইকুয়াস টু জিরো ভেক্টর হয় তবে প্রমাণ করো আলফা ভেক্টর ক্রস বিটা ভেক্টর ইকুয়াস টু বিটা ভেক্টর ক্রস গামা ভেক্টর ইকুয়াস টু গামা ভেক্টর ক্রস আলফা ভেক্টর তাহলে এখান থেকে আমার প্রদত্ত কী আছে প্রদত্ত আছে আলফা ভেক্টর প্লাস বিটা ভেক্টর প্লাস গামা ভেক্টর ইকুয়াস টু জিরো ভেক্টর এটা আমার দেওয়া রয়েছে তাহলে আমি প্রথমে উভয় পক্ষকে আলফা ভেক্টর দিয়ে ক্রস প্রোডাক্ট করব তাহলে দেখো এদিকে আলফা ভেক্টর ক্রস দিয়ে এই ভেক্টরটা দিয়ে নিয়েছি ইকুয়াস টু আলফা ভেক্টর ক্রস জিরো ভেক্টর এবার আমি যে ডিস্ট্রিবিউটিভ ল আছে বা বন্টন সূত্র রয়েছে সেটাকে কাজে লাগাই তাহলে দেখো আলফা ভেক্টর ক্রস আলফা ভেক্টর প্লাস আলফা ভেক্টর ক্রস বিটা ভেক্টর প্লাস আলফা ভেক্টর ক্রস গামা ভেক্টর ঠিক আছে ইকুয়াস টু কত জিরো ভেক্টর হয়ে গেল এখান থেকে এবার দেখো এই পার্টটা কত দুটো ভেক্টর সেম ভেক্টর রয়েছে তাহলে এই পার্টটার ভ্যালু কত আসলো এই পার্টটার ভ্যালু চলে আসলো জিরো আর দেখো যেটা এদিকে পড়ে থাকলে সেটা হলো আলফা ভেক্টর ক্রস বিটা ভেক্টর ইকুয়াস টু মাইনাস অফ আলফা ভেক্টর ক্রস গামা ভেক্টর আমি এটাকে এই সাইডে নিয়ে আসলাম তাহলে মাইনাস অফ আলফা ভেক্টর ক্রস গামা ভেক্টর মানে কি উল্টে যাবে তার মানে গামা ভেক্টর ক্রস আলফা ভেক্টর হয়ে যাবে এটাকে আমি দুই নম্বর নাম দিলাম তারপর দেখো আবার এই যে এক নম্বর যেটা রয়েছে সেখানে আমি উভয় পক্ষে বিটা ভেক্টর দিয়ে ক্রস প্রোডাক্ট করলাম তাহলে বিটা ভেক্টর দিয়ে ক্রস প্রোডাক্ট করলে যেটা আসছে দেখো এখান থেকে আসছে বিটা ভেক্টর ক্রস আলফা ভেক্টর প্লাস বিটা ভেক্টর ক্রস বিটা ভেক্টর প্লাস বিটা ভেক্টর ক্রস গামা ভেক্টর ইকুয়াস টু এখান থেকে দেখো এটা আসছে জিরো ভেক্টর তাহলে এই যে আমি বিটা ভেক্টর আর গামা ভেক্টরটাকে রাখলাম কারণ কি দেখো আমাকে প্রমাণ করতে দিয়েছিল যেখানে সেখানে ছিল আলফা ভেক্টর ক্রস বিটা ভেক্টর ইকুয়াস টু বিটা ভেক্টর ক্রস গামা ভেক্টর ইকুয়াস টু গামা ভেক্টর ক্রস আলফা ভেক্টর এইটা প্রমাণ করতে দিয়েছিল এর জন্য আমি বিটা ভেক্টর ক্রস গামা ভেক্টরটাকে এদিকে রাখলাম আর এই যে বিটা ভেক্টর ক্রস আলফা ভেক্টর এটাকে আমি ওই সাইডে নিয়ে গেলাম এরপর তাহলে যেটা আসলো দেখো বিটা ভেক্টর ক্রস গামা ভেক্টর ইকুয়াস টু মাইনাস অফ বিটা ভেক্টর ক্রস আলফা ভেক্টর এটা ইকুয়াস টু কত এটা ইকুয়াস টু আলফা ভেক্টর ক্রস বিটা ভেক্টর তাহলে দুই এবং তিন থেকে আমরা কি পাচ্ছি দুই আর তিন থেকে যেটা পাচ্ছি সেটা দেখো আলফা ভেক্টর ক্রস বিটা ভেক্টর ইকুয়াস টু বিটা ভেক্টর ক্রস গামা ভেক্টর ইক